สวัสดีครับผมแอมสุรเดชนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนําเทคนิคในการค้นหาคีย์เวิร์ดตั้งต้นนะครับหรือว่าไอเดียในการค้นหาคีย์เวิร์ดนะครับจากเว็บไซต์ใหญ่ๆนั่นเองนะครับโดยที่ให้เรานะครับไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดนะครับหรือคําที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราจะทําบล็อกนะครับจากนั้นนะครับก็จะพบว่านะครับจะมีเว็บไซต์ใหญ่ๆนะครับที่สามารถทําอันดับบนคีย์เวิร์ดตั้งต้นนี้ได้นั่นเองนะครับก็อย่างเช่นนะครับจะมีเว็บไซต์ใหญ่ๆอย่างเช่น C1 นะครับจุฬาบุ๊กนะครับแล้วก็มอกเกษตรบุ๊กนะครับ B2S 9 in นะครับซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าจะมีเว็บไซต์ขนาดใหญ่นะครับที่ได้รับความน่าเชื่อถือจาก Google ให้ได้อันดับแรกๆบนหน้าแรกของ Google นั่นเองนะครับวิธีการก็คือว่าให้เราคลิกเข้าไปที่แต่ละเว็บไซต์ใหญ่ๆนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์อของเขาแล้วนะครับก็ให้เรานะครับคลิกขวานะครับแล้วกด view page source นะครับจะพบว่านะครับจะมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือ,อเราจะหาคำว่า keyword กันนั่นเองนะครับถ้าในกรณีที่หน้า view page source นะครับมีความยาวมากๆนะครับเราสามารถที่จะค้นหาได้ด้วยการกด control นะครับ f พร้อมกันนะครับก็จะมีกล่องค้นค้นหาขึ้นมานะครับก็ให้เราพิมพ์คำว่าคีย์เวิร์ดลงไปนะครับก็จะทำการไฮไลท์นะครับเพื่อให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับจะสังเกตแถบด้านข้างนะครับก็จะมีคำที่เราค้นหาเนี่ยมีแถบสีเหลืองๆขึ้นมาอยู่นั่นเองนะครับทำให้เราหาได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในส่วนของ Meta n a m นะครับแล้วก็เท่ากับเครื่องหมายคาพูดคีย์เวิร์ดนะครับจะพบว่านะครับะจะเป็นคำที่แต่ละเว็บไซต์นะครับโฟกัสในการทำอันดับบน Google นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเรายังไม่รู้ว่าคำว่าหนังสือนะครับคนค้นหาบนโลกอะไรอะไรบ้างหรือว่าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์เนี่ยเขาโฟกัสที่คีย์เวิร์ดคำใดบ้างเราสามารถที่จะมาดูตรงนี้นะครับเพื่อที่จะโฟกัสให้กับบล็อกของเราได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสปายอย่างหนึ่งนะครับก็คือการอสืบเสาะของคีย์เวิร์ดของคู่แข่งนะครับหรือว่าเว็บไซต์ขนาดใหญ่นะครับจะพบว่านะครับแทนที่เราจะโฟกัสร้านหนังสือนะครับเราก็อาจจะไปโฟกัสที่ร้านขายหนังสือก็ได้นะครับก็จะสังเกตว่าจะมีหนังสือมือสองก็มีนะครับแล้วก็หนังสือหายากนะครับน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับแล้วหนังสือขายดีนิยายหนังสือใหม่นะครับเช่นเดียวกันนะครับในกรณีของเว็บไซต์อื่นนะครับอย่างเช่นร้านเว็บไซต์จุฬาบุ๊กนะครับกดคลิกขวาเหมือนกันนะครับกด view page source นะครับก็จะสังเกตว่านี่นะครับอยู่แรกๆเลยหาง่ายหน่อยนะครับคำสั่งนะครับ meta name เหมือนกันนะครับเท่ากับ keyword นะครับขอขออภัยนะครับก็จะพบว่านะครับก็จะมีคำที่แตกต่างขึ้นมาอย่างเช่นซื้อหนังสือนะครับซึ่งเว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้โฟกัสเอาไว้นะครับแล้วก็มีศูนย์หนังสือนะครับศูนย์หนังสือแทนที่จะใช้คําว่าร้านหนังสืออย่างเดียวนะครับก็เว็บนี้ก็ใช้คําว่าศูนย์หนังสือด้วยนั่นเองนะครับเราก็จะได้ไอเดียต่างๆมากมายแล้วก็ให้เราโน้ตเอาไว้นะครับว่าคีย์เวิร์ดหรือคําที่แต่ละเว็บไซต์โฟกัสเอาไว้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั่นเองนะครับก็ลองมาดูกันอีกสักที่หนึ่งนะครับที่ KU Book นะครับก็คลิกขวาเช่นเดียวกันนะครับกด View Page Source ตรงนี้นั่นเองนะครับคีย์เวิร์ดนะครับก็จะมีภาษาอังกฤษขึ้นมาด้วยนะครับมี Books นะครับแล้วก็มีซื้อขายนะครับมีศูนย์หนังสือเพิ่มขึ้นมานะครับนี่นะครับก็จะได้ไอเดียเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นหนังสือเกษตรนะครับอ,อย่างของมอเกษตรก็จะเน้นทางหนังสือเกษตรนะครับก็มีโอกาสที่จะโฟกัสคําคํานี้นั่นเองนะครับซึ่งแตกต่างจากเว็บไซต์อื่นไปนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูอีกสักร้านหนึ่งครับร้านสุดท้ายนะครับก็คือร้าน B2S นั่นเองนะครับกดคลิกขวา View Page Source จากตัวอย่างของเว็บไซต์นี้นะครับก็จะมีการโฟกัสเพิ่มใหม่อย่างเช่นวรรณกรรมนะครับที่เรา
พบขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีนวนิยายด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เหล่านี้ก็เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับว่าเว็บไซต์ใหญ่ๆเขาโฟกัสคีย์เวิร์ดคำใดบ้างแล้วก็เราสามารถที่จะเอาคำคีย์เวิร์ดตั้งต้นเหล่านี้นะครับแล้วก็ไปขยายความในโปรแกรมคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ของ Google ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อเราได้รวบรวมนะครับคำต่างๆนี้นะครับก็สามารถที่จะเริ่มที่จะหาหัวข้อของบล็อกของเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเกิดไอเดียว่าเราควรที่จะเขียนบทความเกี่ยวกับคำใดเป็นพิเศษหรือเปล่านั่นเองนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากเทคนิคไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ